ክብራትና ክብራን ተንከታችን እንኳን ለ2012 አዲስ አመት በሰላም አدرسአችሁ አدرسን አቡነሽ ዲዛይን ዲዛይነር አቡነሽ እንደዚህ ያማረ የባህል ልብሷን ሰርታልኝ እንደዚህ አምሮብኝ በያ ከባቢ የዞርኩኝ ዘመዶችን የጠየቅን እንገኛለን በጆሲንዳ ሆሹ የዘመርጥ የቃል ልዩ ፕሮግራማችን አሁን ምንንገኘው ቃልቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው እዚህ በርታ ግቢ ውስጥ ነው ምንንገኘው እዚህ የተገኘነው ጻሃፌ ተዛዝ አክሊሉ አብቶልድ በሰቦችን እንኳን አدرسአችሁ ለማለት ነው የመጣነው ወደ ውስጥ እንዘልቃለን አብራችሁን ቆዩ መልካም አዲስ አመት አባባዮሽ <laughs> ለቡና ኢንተርናሽናል ባንክ ካፍ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ ጠይቃለሁ እግዚአብሔር አማጋ ሐላፊነት የተሰነ ይገል ማህበር ደግሞ የፍራሽ ስጦታ አብርክቷል አማጋንም እንደዚሁ ካፍ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ ጠይቃለሁ ማዘርላንድ አግሮ ኢንደስትሪ ደግሞ የባል ስጦታ ይዘው ልመጣል ይሄንንም ሁሉ ለማዘርላንድ ካፍ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ ለምናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ወደ ውስጥ እንግባና ለባል ቆይታ ደሞ እናደርጋለን ቤት ለንግዳ እንግዲህ የተከብራችሁ ተመካቾቻችን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ቃልቲ ገብርኤል አካባቢ ነው መንገኘው እዚህ የተገኘነው ደግሞ ዘመድ ለን ጠይቅ ነው የመጣ ነው የጻሃፊት ዛዛክሉ አብቶልድ ቤተሰቦችን ለመጠየቅ ነው የመጣ ነው እንግዲህ በሳቸው ዙሪያና ቦንድማቸውም ዙሪያ ለውይት ለማድረግ አዲስ አመትን እንኳን አدرسዎት ለማለት ጋሻም ዴቪድ ነው የመጣ ነው ጋሻም ዴቪድ ጋሚ እንኳን አዲስ አመት አدرسዎት እንኳን አብሮ አدرسን እንግዲህ ጭውታችንን ለመጀመሪያ ያል ዛሬ ባል ነው እንግዲህ ለባል ነው የተገናኘ ነው አንድ ሰሰማው በጣም ወደገረበኛ हिसाब ነው የሚሄደው በግ ወይም ፍየል ወይም ዶሮ አርዱም ለረጂም አመት አርዶ ያቁም የሚባል ነገር ሰሞውና ኡነት ከሆነ ለምን እንደሆነም በዛ ይንገሩኝና እስቲ እንጀምር ጨውታችንን ከዚህ ለረጂም ዘመን አይደለም ያላረድኩት በጭራሽ አርጃ አላውቅ በጭራሽ በጭራሽ አርጃ አላውቅ ምክንያቱም ምን መሰለ ዶሮም በግም ፍየል በሬ ነፍስ አላቸው ናቸው እና ነፍስ ማጥፋት እኔ አልወድ እና መጀመሪያ ስራ ሲጀምር እንደው ያዙቅ ቆዳ ይያለፋው እልክ ነበር ለፈረንሳይ ስራ ነበር እና አዳኞች ነበሩ ግን እኔ አደኑ ላይ መሳተፍ አልፈልግም ነበር ሲገደሉ ማየት አልወድ ነፍስ ማጥፋት ለኔ ትልቅ አጥያት ነው የሰው ሆነ የእንሰሳም ሆነ ነፍስ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ነው እና በዚህ የተነሳ ነው እርግጥ ከ ትዳር በነበረን ጊዜ ያው ሴቶች እንደምታውቁ ይወዳሉ ግን በጉ ሲተረድ ነው እጅ ማለት እን ያው አሁን ብቻይን ከሆንኩ ጀምሮ አርጀም በግም ጋዝቼ ማላውቅም ደሞ እንደጋጣሚ ሆኖ ሰራተኞች ለነሱ ባል ለማክበር ዶሮ እንኳን ልግዛስል እንደጋጣሚ ሆኖ ነሱም እንደዚህ አይነት ሐሳብ ስለነበራቸው ስለዚህ ችግር የለኝም ስጋውን ጋዝቼ አምጽቼ ከሱፐር ማርኬት ይመጣል አሁን አላቀ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እና ለዚህ ነው አርጀ አላውቅም በተጨማሪም ደሞ አልኮል የሚባል ነገር እኔ በህይወት ተጠጣችኋለሁ ጭራሽ ነክቶ ያቆም አልኮል እሱም በጣም ገርሞኛል አዎ እንግዲህ እንዳውም አንዱ ጓደኛዬ ምን አለኝ መሰለ እ መጣጣሁል ግዜ ፋንታ ነው ፋንታ እንግዲህ ኤፍ ኤ ኤን ቲ ነው 
ምን ብለው ስማውቱልኝ ፉሊሽ አምዴ ኔቨር ቴክ አልኮል እና ጓደኞች ጠጥተው ነው ነበር በየቤታቸው ማደርሳቸው የሚገርም ነው እርግጥ ቤት ያለ ለንግዶስ ነው 40 አመት 50 አመት ያለ ውስኪ ያለኝ ቤት ውስጥ ሳይጠጣ አይጠጣማ አዎ እና በዚህ ተነሳ ነው እንግዲህ ለዚህ ነው እኔ ጋር ድግስ አላደርግም ስለዚህ የተቸገሩ ሰዎችም አሉ እና ለዚህ ነው ለማማ ዘውዲቱ መሸሻ ለበረከታችሁ ልኝን ሁሉ ለሳችሁ ወስዳችሁ ስትልኝ አልኩበት ምክንያቱ ይሄ ነው እኔ ለኔ ሌላ ሰው ሲደሰት ነው እኔ ደስ የሚለኝ እና በበዓል ጊዜ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ማደርገው ምንድነው ከቴ ጋር ነውና የቀሩ አክስቶች አሉ ዘመዶች አሉ የአጎቴ አባቴ ወዳጆች አሉ እነሱ መጠየቁ ነው ደስ የሚል ለኔ ሌላውን ሰው ማስደሰት ትልቁ ደስታ ለኔ ይሄ ነው እንደው ዛሬ سنገናኝ ጻፋፊ ተዛዛብ አክሉ አብቶልድና የርሶም አባት እንደው ዘርዘር ያለ ታሪካቸውንም ባጭሩ ለባአልን በሚሆን መልኩ እናወራ ብለን እየመጣውና በቅድሚያ አስቲ ራሱን ያስተዋውቁኝ እስቲ እኔ እንግዲህ ባሁን ነው ግዜ 76 አመት ነው እሺ ምሳራው ቆዳው ውስጥ ነው የሰራውት አሁንም እየሰራው ያለውት እና 54 አመት ሆኖኛል ቆዳው ውስጥ ቆዳው ውስጥ ሰራው እንግዲህ ምን አልባት አንዳንዶቹ እንዴት 54 አመት ድም ያለው ይሉኛል አይ እንግዲህ ያው የቆዳውን ኬሚካል ፊትን እየቀባው እንደዚህ ደና አድርገ ፕሪዘርቭ አድርገው አለ እና የተማርኩትም ፈረንሳይ ሊሴ ገብረ ማርያም ነው ከዛ ቀጥዬ ወደ ፈረንሳይ ሀገር ሄድኩኝ እና መጀመሪያ በመህንድስና ጀመርኩኝና ትንሽ ከበድ ሲለኝ ግዜ መዋጋቱ ተገበያ አይደለም አልኩና ወደ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ቆዳ ማልፋት ትምር ተምሬ ከተመለስኩ ጀምሮ እንግዲህ 54 አመት ነው ቆዳው ውስጥ ነኝ ያለውትና የፈረንሳይ ድርጅት አዞ ያደነ ያለፋን እንልክ ነበር ከዛ ያዞ አደኑ ሲከለከል የዓለም እንሰሳ ተባጋዎች ሲከለከሉ ወደ በግና ወደ ፍየል ተዛወርኩኝ ከዛ በኋላ ያው ድርግ ሲመጣ እንትኑ ፋብሪካው ሲወረስ ለትንሽ ጊዜ ያhall በዘመዶች እንግዲህ በዛ ጊዜ የጀርባ ትን የሚሉት ነበራቸው አዳሪያንን እንባላለን እና እንግዲህ እኔ በንግሱ ዘመን ስልጣን ላይ ነበሩ ቤተሰቦች ያዳሪያን ቤተሰብም ይባሉ እንግዲህ አጎቴ ያው የጻይለ ስላሴ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ ነው የተገደሉት አባቴም የፍትህ ሚኒስተር ሆኖ ነው በዛ የተነሳ ትንሽ ተቸገረ ነበር ላንድ ላምስት ወር ስካለ ስራ ተቀመጥኩኝ ከዛም በኋላ ያው እንደምንም ብዬ ካንድ አንድ ደርጋ ባላት ጋር ያጎቴን ቤት መጥተው ሲጎበኙ ተዋወቅን እንግዲህ አጎቴ ቤት መጥተው ሚጎበኙት ብዙ ነገር ይወራ ነበር ጌታው የወርቅ ማት አጎቶ ቤት ማት የጻፊት ዛዛዛ ክሊሎ አብጦል ዳ የሳቸው ቤት እጀታው የወርቅ እጀታ ነው ማኪና ውስጥ ሆኖ ሳሎኑ ድረስ ነው ማኪናው የሚሄደው የሚል ወረስ ይወራ እሱ ለማየት መጡ መጡ ባልስልጣኖቹ ናቸው አዎ ባለ ስልጣኖች ናቸው እና ያን ግዜ ሻምበል ግን ነበር ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወብ درس ጄኔራል ተስፋይ ሁሉ መጡ በዛ ግዜ ተዋወቀዋቸው እና እኔ ነገርኳቸው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አገር ኢትዮጵያ ነች ስለዚህ እንድሰራ እንድትፈቅዱልኝ ፈልጋለሁ ከዘመዶቼ ጋር ያደረጋችሁት እሱ ማቸስ ወስናችሁ አድርጋችኋል እኔ ግን በኢትዮጵያዊነቴ አገሬን ማገልገል አለብኝ ቆዳው ስላለው ለስራዊ እና ገባቸው እንደገና ወሰዱኝና እንግዲህ እድሜ ለከን ሙሉ ቆዳው ተሰራ ነበር ያሉትን መኪና ገን እና ያሉትን ጄታ ገኙት እንደ ቤት አላገኙት እንዴት ነበር አላገኙት ያው እንደ ማንኛው እንደ ማንኛው ጄታ ከእንትን ከገበያ ተገስቶ ተገጠመ ነው ማሽናውም ጋራጅ ቆሞ በግራቸው ነው ቤት ውስጥ የሚገቡት እና አይተባለው ሁሉ አልተገኘም እና ገርሟቸው እነሱ 
በዚህ ተነሳ ነው እንቀራረብ ይችላል ነው እንዶ ስለ ጻፊ ተዛዛክሉ አብቶልድም ስለ አባቶም እንዶ አሁን ግዚኦም ስለቆየ በታሪክ መጻፍቶች ላይ የተጻፉ የተከተቡ አሉ ታሪክ የሚያነቡ ያቃሉ ለአዲስ ትውልድ ለማስተዋወቅ አሁን የፕሮግራም እነሱ ለማያቃቸው እስቲ ስለ ጻፊ ተዛዛክሉ አብቶልድና ስለ አባቶ እንዶ ባጭሩ የተብራራ ነገር ይንገሩኝ እስቲ እንግዲህ መቼስ በታላቅ ልጀምር ለምን አባቴ ናቸው ታላቅ ማሽ እንግዲህ በባህላችን በታላቅ ተጀምሮ ነው ወደታችን ይከዳ እና አባቴ ተካሎር ካፕቶል መጀመሪያ እንግዲህ አያቴ ቄስ ናቸው ቄስ ነበሩ እና የሚኖሩት አዳ ምትባል ከፍላ ጋር ውስጥ ሆነ መላያ ቦታው ደንብ ይምትባል ነበርች እዛው ውስጥ ነው ያደጉት እንግዲህ አያቴ ራጎል ያገለግሉ ስለነበረ እዚሁ ማለት ነው አዎ እዚሁ ለዚህ በዛ የተነሳ እንትን ሰጥቷቸው ማለት አዳ ሰጥቷቸው ልጆቻቸውን እዛ ነው እንትን ያሉት ያሳደጉት እና እንዳጋጣሚ ይሆንና አንደኛው አጎቴ መጀመሪያ በመንግስቱ ነው ሃይ ግዜ የተገደሉት አዲስ አበባ መጥተው ሳቸው ምራጎል ሲያገለግሉ እንደምንም ብለው ስራ ከጀመሩ በኋላ ወንድሞቻቸውን ከደንብ ያምጥተው አዲስ አበባ ለማስተማር ፈልገው ሀያታችን ሴት ሀያታችን ነው አባትየው ሞተው ነበር አለቀፍቶል ጠይቀዋቸው ፈሩ መጀመሪያታችን ለምንድነው የፈሩት አዲስ አበባ ሄደው የፈረንጅ ትምርት ከተማሩ ካቶሊክ ሊሆኑ ነው ስለዚህ ነው ልጆች የካቶሊክ እንዲሆኑ አልፈልጉም ብሎ ከለከሉ በኋላ አንደኛው አጎታችን አባባ መኮንንኛ አባባ ነው ምንላችሁ ምክንያቱም አባታችንን ማጎቶቻችንን የሚያሳደጉሳቸው ስለሆነ እንዳያታችን ነው መንቆጥራቸው እንደምንም ብለው የአያቴን ሰሃባት ይዘው ሄደው ለምን ነው ልጆቹ እንዲወስዱ ተደረገ እና አባቴም እና ሁለት አጎቶችም ሚኒሊክ ትምርት ቤት መጥተው ፈረንሳይኛ እንዲማሩ ተወሰነ ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ አጻ ኃይለ ስላሴ ገና ያኔ አልጋውራሽ ነበሩ በዛ በኩል ሲያልፉ እንደ አርባ ተማሪዎች ወጥተው በሚኒሊክ ትምርት ቤት በኩል ሲያልፉ እንትን ብለው ጃን ሆን አልጋውራሽን አስቆመውኛ መማርን ፈልጋለን እና የዚህ ያለውን ትምርት ጨርሰናል አሏቸው ራስተፈሪም እዛ ጊዜ እንግዳው መማር ከፈለጋቸዋልና ወደ አሌክሳንድሪያ አላቋቸው ወደ ግብጽ የፈረንሳይ ትምርቱን ቀጠሉ እዛ ጨረሱ ወደ ፈረንሳይ ሀገር ሄደው አባቴ እንግዲህ ሽመና ተምረው የሽመና መሃንዲስ ነበሩ እና አሁን የምለው እንደ በዛው በሽመናቸው ቢቀጥሉ ነው ዶይሞቱ ነበር ፖለቲካው ስታይገሩ ነበር አጎቴ ግን ያው ቀጠሉ ተልቁ ዩኒቨርሲቲ ሶርቦን የተባለው የፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪ ሆኖ ዶክተሬታቸውን እዛ አግኝቶ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ሶርቦን ውስጥ የገቡሳቸው ነበሩ የመጀመሪያው አፍሪካዊ አው ሶርቦን ከጨረሱ በኋላ የፖለቲካል ሳይንስና እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚክስ ትምርት ተመረው እዛው እንደጨረሱ ያው ኢጣሊያን ጦርነት ተጀመረ እና በእንትን ግርማዊ ጃን ሆይ ያኔ ያው እንትን ብለው ነገሰው ነበር እንግሊዝ ሀገር ሆኖ የእንትነቱን የኢትዮጵያን ሊጋሽ ሆነን እንዲመሩ አደረጉ እና አባቴ ግን እዛው ተመረው ሽምናውን ተመረው መተው የዛው የአዳ አገረ ገዢ በዛ ጊዜ አገረ ገዢ ነበር ባለው እዛ እየሰሩ ያው እንግሊዝ ትልቅ ስጋት ነበረባቸው ምክንያቱም ጣሊያኖች በዛ ጊዜ የተማሩትን ሁሉ የፈለጉ ይጨርሱ ነበር ስለዚህ ውጭ ሀገር የተማሩትን ጫማ ማድረግ አደወይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሃፕቶልድ ቤተሰብ ጫማ ያደረገው ጅቡቲ ሲደርስ ለምን ነው እንደዛ የሆነው ባዶ ነው ያኔ ባዶ ገብቶ እዛ ጊዜ አሁን ነው ሁላችንም ጫማ ማድረግ የጀመረ ነው ያኔ ግሬ ዛዳ በነበሩ ጊዜ ያው 
የማሩትም ንሊት ትምርት ቤቱም በባዶ ግራቸው ነበር እና ወደ ፈረን ወደ አሌክሳንድራ ሲላኩ ራስ ተፈሪ ጫማ ለተሰጣቸው እና ለም ጫማ እንኳን አደረገ ያውቁበት ነበር እና ለመጀመሪያ ጊዜ ጫማ ያደረጉት ያ መጀመሪያ ዚህ አዲስ አበባ አርገው ሲሞክሩት ኮምፎርታብል አልሆነም ሲደርሱ አባ ቢቂላም ጫማው እንዳለ ተከከከ እንደሱ ነበር እና ከአባቴ ከተመለሱ በኋላ ያው አርበኝነት ውስጥ ገብተው ጣሊያኖች እንዳይገሏቸው ጫማቸውን አውልቀው ደበቁ እንደ ቄስ ሻሽ እየጠመጠሙ የኢትዮጵያን ባንዲራ እዛ ሻሽ ውስጥ ያደረጉ በየ ቦታው እየተዋወሩ ስለ አርበኝነት ያሰረዱ ነበር ለዛ እንግዲህ እግዚአብሔር ጠብቆት አጻይል ስላሴም ሲመለሱ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በ ዲቢ ሚኒስቴር በጽፈት ሚኒስቴር እና ትልቁ አባቴ ያጋለገሉት በትምርት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስቴር ሆኖ እንግዲህ እሳቸው ምክትል ሚኒስቴር ሆኖ ጃን ሆይ ሚኒስቴር ነበር ለምን ነው ጃን ሆይ ሚኒስቴርነቱን ያሰዱት በትምርት ስለሚያምኑ ስለዚህ በቅርብ ሆይ መከታተል አለብን ብለው ከዛ በኋላ እንግዲህ አባቴም ወደ ጤና ጥበቃም ሰርቷል ግብርናም ሰርቷል መጨረሻ ፈረንሳይ ሀገር አምባሳደር ሆኖ የዜታ አሳስ ግርግሩ ከተፈጸመ በኋላ እንግዲህ ብዙ ባለስልጣኖች ተገደሉ እዛው ውስጥ ማን እኛ አባባ መኮንን ተላቅ ወንድማቸው በዛ ጊዜ ነው ተገደሉት እና ያኔ ሁሉ ተጠሩ እንግዲህ አምባሳደሮችና እዚህ መጥቶ እንዳገለግሉ ጃን ወሰኑና እንደገና ትምርት ሚኒስቴር ገብተው ሲሰሩ ነበር ከትምርት ሚኒስቴር ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ገቡ ከዛ ፍትህ ሚኒስቴር ሆኖ ነው ታይዘው ተቀደሉት እንግዲህ አባቴን ትንይ ነው እዛው ዛዛ ክሊሉ እዛው ቀደም እንዳልኩት በሻርጄ ዳፈርነት ኢትዮጵያ ለጋሽው ውስጥ እንደገለግሉ ግርማዊ ጃን ሆይ ወሰነው እዛው ውስጥ ሆኖ ያው ማቺስ በዛ ጊዜ የጣሊያን ጦርነት ስለነበረ ብዙ ችግር ነበር የገንዘብ ችግር ነበረ ግን አንድ የአጎቴ ፈረንሳይ የሆኑ እንትን ወዳጅ ነበራቸው እሴት ወዳጅ ነበራቸው እና አሳቸው ትምርት ቤት ያስተምሩ ስለነበር ትንሽ ገንዘብ ያገኙ ነበር በዛሽ በገንዘብ የኢትዮጵያ ሌጋሽዮን ነበር ያንም ይባለው እንዳይዘጋ እና ሌሎች ኤምባሲ ማለት ነው አዎ ኤምባሲ ነው አሁን አንይ ሌጋሽዮን ነበር የሚባለው ባለቤታቸውና ሌሎች ኢትዮጵያኖች የረዷቸው አንድ ትንሽ ክፍል ውስጥ ቢሯቸውን አድርገው ጎኑ ደሞ መኝታ ቤት አድርገው የኢትዮጵያ ባንዲራ ኢትዮጵያ አልታዘችም ኢትዮጵያ ነጻ ነች ስለዚህ ኢትዮጵያ ባንዲራ ፈረንሳይ ማከል ማውለብለብ አለበት ብለው በእንደዚህ እዛ ቀጠሉ ይላሉ። በጣም የሚገርም ነው በርካታ ስራዎችን ነው የሰሩት አባቶም ጻፌ ተዛዝ አክሊሉ አብቶ ወልድም በጣም በርካታ የሚባሉ አገራዊ ስራዎችን የሰሩትና እንደው በእነዚህ ሁለት ትላልቅ ሰዎች ታላላቅ ሰዎች እንግዲህ አባባቶና ባጎቶ ቤተሰብ ውስጥ ማደግ እርሱ ላይ ፈጠረበት ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ እንዳልኩ አባባ መኮንን መኮንን አብቶልድ እሳቸውም ብዙ የጃን ሆይ ቀኝ እጅ ነበሩ ብዙ አገልግለዋል ከነሱ የበለጠ አገልግለዋል እንዳውም የሳቸው ጋር ጻፊ ሆኖ ያገለግል የነበረ ታሽተሾመ ገብረማርያም እሳቸው ንግድ ሚኒስትር ሆኖ አሜሪካኖች የሰንክለር የሚባሉ ቤንዚን ጉርጓል ለመቆፈር መጥተው ገና ሳይጀምሩ ተጨማሪ ቦታ ስጡናሏቸው እሳቸው ደግሞ መጀመሪያ ተሰጣችሁ ጨርሱ ብለው ሲሏቸው ምን ሊያደርጉት ነው ይሄንን ሁሉ መሬት አሉት ግድ ይለም አገር የነች ይቀበርባት አለው እሱ አይመለከትም ብለው መከለከሏቸው በኋላ እንግዲህ ወደ ጻብዛዝና ወደ አባቴ ስመለስ ምሽስ ጻብዛዛ ክሊሉ 
አምባሳደር ዘውድ ረታ ብዙ መጻሕፎች ስለሳቸው ጽፉ በደንብ አስረድቷል እና እንዳውም እነኚህ መጻሕፎቹን ለላንተ ስጦታ አደርግላለሁ አንብ ትደርስበት አለ እንደ ጻብዛዛ ክሊሎ ትልቁ ስራቸው ጽፈት ሚኒስተር መከተል ሚኒስተር ከሆኑ በኋላ ሳቸው ስለዚህ በጣም ስለላል ተስማማቸው ለጃን ሆይ ጠይቀው ወደ ውጭ ጉዳይ መከተል ሚኒስተር ሆኖ ተሾመው ነበር በኋላ ደገና ሚኒስተር ሆኑ እና ብዙ ሁኔታዎችን ሰርቷል በመሳሌ የእንትንን የዓለም መንግስታትን ኢትዮጵያ ቻርት ውስጥ ቆርቋሪን ብትሆን እሳቸው ናቸው ስምምነቱን በኢትዮጵያ ስም ፈረሙት ሳን ፍራንሲስኮ ድረስ ሄደው እንትን ዴሌጌሽኑን የማይሩት እሳቸው ነበሩ ጀመራ ቢተወደድ መኮንን እንዳልካቸው ነበሩ ግን በኋላ ጻብዛዝ ተከታዮቻቸው እሳቸው ናቸው ይፈረሙት እና በዛ ጊዜም ዛም ሆነው የኢትዮጵያን ኤርላይንስን ንግግሮች ሁን ተነጋግረው ለኢትዮጵያ መገናኛ ዘዴ አይሮፕላን ያስፈልጋል ብለው ተነጋግረው ከአሜሪካኖች ጋር ኮሚቴ ተቋቁመው የኢትዮጵያ አባል ሆነን አቶ መናሴ ለማ እና ሌሎችም ነበሩ እነሱ ተነጋግረው ኢትዮጵያን ኤርላይንስን ግደ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐሳብ የዘረጉት ጻብዛዛ ክሊሉ ናቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ የኤርትራ ጉዳይ የሚባል መጽሐፍ ሳታነቡት አልቀራች ስለ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድት ወሃድ ለብዙ አመታት ዓለምን በመላ የዞሩ ተዋግተው በፌዴሬሽን እንድት ወሃድ አድርገዋል ከዛ በኋላ የዚህ የመጻነታችንን ካገኘን በኋላ ከእንግሊዞች ጋር ትልቅ ችግር ነበር ምክንያቱም እንግሊዞች እዚህ መጣው እንደገና ጣሊያኖችን ካስወጡ በኋላ እንደገና በቀኝ ግዛት ለማስተዳደርም ፈልገው ነበር ለማዘዝ ስትራቴጂ ቀየረው አዎ ለማዘዝ ይፈልጉ በቀኛ ነን የኦጋዴን ሪዘርቭ ኤሪያን የኛ ነው ብሎ ከዛዛዝን ተናደረ እንደም የሚገርመው ነገር ጻብዛዞች ጉዳይ ሚኒስቴር ሆኖ ሲሾሙ እንግዲህ ኖርማሊ አምባሳደሮች ይሄዱ እንትን ግንኙነት ያደርጋሉ የእንግሊዝ አምባሳደር ደወለላቸውና ሳቸው ናቸው የነገሩ ደወለላቸውና ማቸ ነው መተ ቪዚት ምታደርገኛል ለምን ነው ቪዚት ሚኒስትሩ ነው ይሄለሙ ታዳ ሚኒስትሩ ነው አምባሳደሩ ነው ማየው እንስ አምባሳደሩ ነው ስለዚህ ቢሮ የደረስ መምጣት አለብህ በዛ ጊዜ ጃን ሆይ ሪያው ምትስ እንግሊዝ ጣሊያኖች እንዲወጡ እንትን ብለው እንረጥተናልና ግድ የለም እዛው አምባሲ ድረስ የደሃን ነጋገር ስላቸው አላደርከው ጃን ሆይ ይቀርታር ብሉኝ አላደርከው ይምጣዚው ቢሮ ቢሮ ነው የሚያነጋገሩ ብሎ እዛው ድረስ አስመጥቱ እና ይሄ ሁሉ በጣም ኃይለኛ ሽኩቻ ነበር እና እንግዲህ የዚህ የኦጋዴንን ጉዳይ እንግሊዞች ነበር ያዙት ሳቸውንም ወደ ኢትዮጵያ ይሄንም እንዲመለስ ያደረጉ ሳቸው ናቸው ጋምቤላም እንደዚሁ ነው አፋ ጋምቤላም እንዴት ነበር የነበረው ጋምቤላ እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ መቼስ አሁን የአባይ ችግር የፈጠረብን የአባይ ወንዝን ችግር የፈጠረብን የፈጠሩብን እንግሊዞች ናቸው ለምን እነሱ ግብጽ ነበሩ ሱዳን ነበሩ ስለዚህ እነሱ የግብጽንና ሱዳንን ደንበኛ ውሃ ግንተው ጥጥ እየተከሉ ለእንግሊዝ ሀገር ማንቸስተር ላሉት ለቴክስታይል ፋክተሪ ድርጅቶች ለማቅረብ ከዛ ስለዚህ አባይ በግብጽ ሱድ እንድትሆን ለማድረግ ብሎ ፈልገው ነበር እና ይሄንን ሁሉ እንግዲህ የጋምቤላው እንትን በዚህ የተነሳ ነው ያው ጋምቤላ ወደ ሱዳን እንድትቀላቀል ፈልገው ነበር እንድም ተቀላቅለ ነበር እንደገና አስመለሱ 
አፋምቦም እንደዚሁ ነው እና ብዙ እድግት ብዙ ዝርዝር ነው መቼስ ብንጀምር እስከ አንጨርሰው አንጨርሰው እና ለዚሁ ነው አሁን ሁለት መጽሐፎች ያበረከት ሁሉ አንብ በህንድ ተدرسበት ነው እኔም በጣም ነው ማመሰግነው መጽሐፍቶቹን ወስጃ ነባቸዋለሁ ይሄን በደም የአምባሳደር ዘውዴ የጻፉት ነው እና እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን ከመቱ በኋላ አሜሪካ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያኖች ማህበር አቋቁመው ትልቁን ስጦታ አወርድ አድርገውላቸዋል አሁን ደግሞ በ እንደ አውሮፓ ቁጣጥር በሴፕቴምበር 21 ካናዳ ያሉ ደግሞ ኢትዮጵያኖች ሌላ the highest award እናደርጋለን ብለው ከግንነት አድርገን ጨርሰን እኔ ግን መሄድ አልችልም በዛ ጊዜ ትንሽ ዚዮ ስራ ስላለብኝ ያምባሳደር ዘውዴ ረታ ልጅ ካናዳ ስላለ እሱ ቤተሰቦቹን ቤተሰቦቹ ነው ሀብቶል ቤተሰብን እንትን ወክሎ እንዲቀበል አድርጋናል እንግዲህ ይሄ ምንድነው መቼስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬም ቢሆን እንደዚህ አሁን ያለው መንግስት በዶክተር አብይ የሚመረው አፋችንን እንድንለቅ ፈቅዶልናል እና ማስታውሱ አንድ ነገር አጉቲ ጎፋ ታስረው እኔ ፈረንሳይ ሀገር ነበርኩኝ ለሰራ ህጂ ታስረው ሰማ ተመልሽ የመጣውና ከኤርፖርት ካጥታውን ወደ ጎፋ ሪሰርቬት ካምፕ ሚሊተሪ ካምፕስ ነበር የታሰሩት ዘ ህጂ ሳናጋግራቸው ቃልቻልኩም ህፃን ልጅ እንኳን እንደና አላለቀሰ ከዛ ምንድነው አንተ ተልክሶ ወንድ አይደለም ወይ አይ ወንድ ወንድኮ ስሜት ወንድ አይደለም ሴት አይደለም አልኳችሁ አይ ዞሄኔ ልጅ ግደለህ ታሪክ ተመና ምን አለች እንጂ አትጣፋም አንድ ቀን ምን አልዋት እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠ ስለኛ ይወራል ስለኛ ይጻፋል ይሄ ዛሬ ከእናንተ ጋር ቁጭ ብዬ አውራሎ ስለሳቹ ታሪክ እንድንነገር እንድንናገር ትጠይቁኛላችሁ ይሄ የደስታ አንጎት እንትነን አንገትን ያዘኝ ነው በደስታ ነው ሀዘን ሳይሆን ኢሞሽኑ ደስታ ነው ለካ እንደዚህ ማለው ያንተ አምላክ እንደስንት ስራ ነው የምትሰራው ያልኩ ነው አሁን እንትነን እና ያን ተደብቀን መታየት አንፈልግም የነሱን ፎቶግራፍ ሁሉ ደብቀን መሬት ውስጥ ቆፍረን ነው ያሳለፈ ነው አሁን ደግሞ እንደዚህ የነሱን ታሪክ ስናወራና ኢትዮጵያኖች እንዲያውቁ ስናደርግ እንግዲህ ምንድነው ቀደም መጀመሪያ ስለጠየቀኝ ላዲሱ ወጣት ስለ ምን ልታስተላልፍ ትችላለህ ማጀስ ሁሉ ጊዜ አባቴም አጎቴም ምን ይሉ ነበር የማይሰራ ብቻ ነው ማያጠፋው ሰው ሁሉ ነገር በጥሩ ሁኔታ ይሰራል ብለን ማመን አንችልም እግዚአብሔር ብቻ ነው ማይሳሳተው ሁሉ ነበር እና ማንኛውንም ባለ sultan በዛ ጊዜ በነበረበት ሁኔታ ነው መገምገም ያለብን ባጻ ያለ ስላሴ ጊዜ ኮምፒውተር ያለም ስማርትፎን ያለም ምን ያለም እና ባሁን ጊዜ ያለን አስተሳሰብ ይዘን አይደለም እነሱን ጃጅ ማድረግ ያለብን ለኔ አጻ ያለ ስላሴ እና አብሮአቸው የሚሰሩ ብዙ ስራ ለኢትዮጵያ ሰርቷል ግን እኛ ኢትዮጵያኖች አላወቅንላቸው ስለ ታሳስ ግርግር ይወራል በታሳስ ግርግር ጊዜ ሚኒስትሮቹን ባለስልጣኖችን የጃን ሆዮ ጎናቾ ተብሎ ተገለዋል ከተገደሉ ውስጥ ሁሉ አርበኞች ነበሩ እኛ ዛሬ አንተና ኔ ቁጭ ብለን እንድንነጋገር ያደረጉን እነራስ አበበ አረጋይ አርበኞች ናቸው ጣሊያኖቹን ተዋግቷል ግን የገደልናቸው እኛ ነን እኛ ኢትዮጵያኖች ነን የገደል እንደገና ደግሞ ድርግ መጣ አልተሳሳቱም አይባል ግን 
ምን ሰርቷል ተብሏል ተጠየቁ ፍርድ ላይ እንትናላሉ ነራስ መስፍን ትልቅ አርበኛ ነበሩ እና ጄኔራል አቢ ትልቅ አርበኛ ነበሩ በእኛው በኢትዮጵያኖች ናቸው ተገደሉት እና እኔ ለኢትዮጵያኖች ሆነ ለትውልድም ሆነ እርግጥ ትልቅ ነገር አለ እንድነው ማንኛችንም ብንሆን የ የብሔር ባህላችንን ማስተዋወቅ ግዴታ አለብን ባህላችንን ማስተዋወቅ ግዴታ አለብን ነገር ግን ቁንጮ ላይ ምንድነው ኢትዮጵያ ነች ያለችው ኢትዮጵያ ነች ያለችው ይሄንን መገንዘብ መቻል አለብን ጻውዛዛ ክሊሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ ሲሾሙ ለ ንስተሮች ምክር ቤት የተናገሩት መጀመሪያ ንግግራቸው አግንተናል እዛ ንግግራቸው ላይ ምንድነው ያሉት የምንኖረው ለኢትዮጵያ የምንሰራው ለኢትዮጵያ የምንሞተው ለኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ለኢትዮጵያ ምን በጀው ሌላ አይደለም ይሄንን ለወጣቱ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይሄ ኦሮሞ ነው ይሄ አማራ ነው ይሄ ትግሬ ነው አይደለም ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው ኔ መታወቂያ ወረቀቴን ሳወጣ በረሰብ ምንድነው ተባልኩ ኢትዮጵያ አልኳችሁ በረሰብ አማራ ነህ ኢትዮጵያ ነኝ እኔ እናቴ ምን እንዳደረገች አላውቅ ቢየና መላስኩላችሁ እና በሄር ሰብ አይደለም በሄር አይደለም አገር ኢትዮጵያ ነች ነው ፈረንሳይኮ ጣሊያንኮ ብዙ በሄር ሰቦች አሉ ግን ላንድ ባንዲራ ነው ላንድ ፈረንሳይ ነኝ የሚለው አላቀ አላቀ ነው ነኝ የሚለው እንጂ አዎ እኔ ይሄን በጣም ትልቅ መልክ ተነ ያስተላልፉት ነው ለማናገር ምክንያቱም እንደውም እሱ እንደሞ ጠቅላላ አርገን ስናስበው የእግዚአብሔር ፍጥሩ አለና ዓለም ላይ ያለን ሰዎች እና ይሄ በብሄር በጎሳ በደም እየቆጠሩ ማንነትን እንትማረክ ትንሽ ወደ ማነስ እየመጣን እንደሆነ ያሳያል ማለት ለማናገር